책에서 말하는 대로 실천에 옮긴 사람은 누구나 틀림없이 부자가 될 것이다. 부자가 되는 과학적 방법이 있을까? 부자가 되는 과학적 방법이라는 책을 지은 저자 월러스 월트스는 그렇다고 주장한다. 실제로 자신이 주장하는 원리로 부자가 되었다. 그 방법이 그 자신에게만 고유한 것이 아니라 모든 이에게도 반복적으로 발생할 수 있는 객관적이고 경험적인 방법이라고 한다. 기가 솔깃하지 않은가? 그런데 과학적 방법이라 하면 일단 객관적, 물적 증거가 있어야 하고 검증 가능하고 반복되어서 나타나야 한다. 결론만을 보고 과정을 짜 맞추는 것은 과학적 방법이 아니다. 그러면 이 책이 주장하는 방법은 과연 과학적 방법인지에 대한 의문이 든다. 결론부터 말하자면 과학적 방법에 대한 책이라기보다는 영성이나 종교성이 두드러진 자기 개발 책으로 보인다. 과학이라는 말이 주는 확실성과 신뢰성에 기대어 과학적 방법이라는 제목을 붙인 것 같다. 서문에도 이 책은 실용서이지 이론서가 아니라고 명시한다. 그럼에도 책에서 말하는 대로 실천에 옮긴 사람은 누구나 틀림없이 부자가 될 것이라는 확신의 참말은 이 책을 읽지 않으면 안될것 같은 강한 끌림을 준다. 저자 월러스 월트스에 대해서는 많이 알려져 있지 않다. 정규 교육은 많이 받지 못했고 가난했고 실패도 많이 했으나 부의 원칙을 확립한 이후에는 부자가 되었다고 한다. 이 저자가 더 유명해진 이유는 시크릿의 저자 론다 버니 나는 이 책에서 가장 큰 영향을 받았다. 책으로 눈물을 뚝뚝 흘리며 이 책을 읽었다. 라고 한말 때문이다. 그러니 론다버는 월러스 월트스의 후예가 된다. 그래서 이 책은 시크릿 유의 자기개발서의 시조에 해당한다. 내용도 시크릿과 크게 다르지 않다. 확실한 것은 이 책으로 부자가 된 사람이 있다는 것이다. 그러면 이 책이 말하는 내용을 일곱 가지로 정리해보겠다. 첫 번째, 부자가 되는 것은 인간의 당연한 권리다. 아무리 미사여구를 동원해 가난을 칭찬하더라도 부자가 아닌 인생은 진정으로 완벽하고 성공적인 인생이 될수 없다. 지금처럼 고도의 자본주의 세상에서는 부는 생존과도 직결되는 문제이기도 하다. 두 번째, 세상에는 다른 모든 것의 근원이 되는 생각하는 근원 물질이 있다. 이것은 그 원초적인 형상으로 우주의 모든 공간에 침투하여 퍼져 있고 채워져 있다. 이름 마치 가능성의 장과 같다. 이 장은 무엇이든 될수 있고 무엇이든 창조할 수 있는 장이다. 이 장은 누구에게나 열려 모든 곳에 펼쳐져 있는 장이다. 즉 이것을 이용하면 누구나 부자가 될수 있다. 세 번째, 생각하는 그런 물질이 생각을 하면 그 생각의 이미지대로 형상이 창조된다. 이는 심상화 혹은 이미지화를 강조하는 시크릿 계열의 책의 주장과 일치한다. 사람은 어떤 형상을 생각할 수 있으며 그가 생각한 형상을 근원 물질에 작용시켜 그가 원하는 것을 만들어낼 수 있다고 한다. 그래서 사람은 뚜렷한 목적의식과 비전 그리고 이미지를 가지고 살아야 한다. 예를 들면 휴대폰은 그것이 나오기 전에 그것에 대한 생각이 먼저 있었다. 자 묻겠다. 당신의 비전은 무엇인가? 그것을 뚜렷히 이미지화 할수 있는가? 네 번째는 창조적이어야 한다. 우리의 비전이 현실로 나타나게 하기 위해서는 경쟁에서 창조로 옮아가야 한다. 세상에는 단일한 근원 물질이 모든 곳에 침투하여 있다. 이는 고갈되지도 부족하지도 않다. 누군가가 이것으로 무엇을 만든다고 줄어들지도 않는다. 그래서 타인과 경쟁하지 말고 나만의 것을 만들어 불을 창출하면 된다. 말이 쉽지 좀 어려운 부분이다. 그래서 자신이 잘하는 것을 발견하지 못한 사람은 지금 하고 있는 일을 최선을 다해서 
잘해보는 건 어떨까? 다섯 번째는 창조적이라는 것은 기본적으로 긍정에서 출발해야 한다. 새로운 것에 대한 긍정, 그것을 만들 수 있는 자신에 대한 긍정, 만들게 된 상황에 대한 긍정, 이는 곧 감사의 마음과 통한다. 즉, 감사의 마음 상태가 창조적인 단계에 머무는 상태이다. 갖고 싶은 것, 하고 싶은 것을 분명히 마음속에 가지고 확고히 하며 이런 것을 가능하게 한 모든 것에 감사하는 마음 상태에 머물러야 한다. 비난은 기본적으로 배제와 경쟁의 원리를 기반으로 하는 상태다. 이 상태에서는 창조가 이루어질 수 없다. 여섯 번째, 적극적이어야 한다. 이는 자신의 현재 직책에 충실한 것 이상을 의미한다. 마음속의 이미지를 실현함으로써 부자가 되고 말겠다는 목적의식을 절대로 잊어서는 안 된다. 성실하고 적극적으로 그날 할수 있는 일은 모두 그날 처리해야 한다. 심혈을 기울여 각각의 일을 매일 성공적으로 완수해라. 일곱 번째, 거래할 때는 남들에게 받은 현금가치 이상의 가치를 제공해라. 타인을 해롭게 해서는 부자가 될수 없다. 남에게 더 많이 줄수록 내가 더큰 부자가 될수 있다는 것. 어느 하나의 희생으로 이루어진 부는 좋은 부가 되지 못한다. 자 이제 정리를 한번 해보자. 세상에는 다른 모든 것의 근원이 되는 생각하는 그런 물질이 있다. 뚜렷한 목적의식과 비전을 가지고 자신이 원하는 바를 꾸준히 이미지화하면 그것이 내 현실이 된다. 그리고 그 비전이 실현됨을 감사하는 마음으로 매사에 성실히 적극적으로 임해야 한다. 타인과의 경쟁과 타인의 희생으로 좋은 분은 이루어지지 않으니 상대와 거래할 때는 받은 현금가치 이상의 가치를 돌려주어야 한다. 이렇게만 하면 부자가 되기 전에 성실하고 좋은 사람이 먼저 될 듯하다. 우리 모두 부자가 되어보자.